。顾堂主，久仰了。卓少主，潘大人，终于见面了。我能看看薛剑吗？你确定要看薛剑？好，我就让你看看。金山堂规矩，收钱。绝命！救手，古妖是救手。我想去一下那个祭善堂，会一会那个风夫人，说不定能问出什么线索。夫人，您快喝吧，这是最后一碗了。我不喝有毒。看来风夫人的风病是古妖下药所致。这是个什么地方啊？像是个地牢。地牢有外人闯入，怪不得卓兰强跟我墨迹这么长时间，来了就别让他走了。是。看来顾庸不想让我们活。说好的一个时辰，这杨采薇怎么还不来？你们会不会真的死在这里？先说我，我是。经商议，县衙决定与银雨楼重开灯会。重开灯会，聚拢人群。然后故意制造一起暴力杀人事件，我不信他还安娜的。但是夏至离现在就剩三天了，现在筹备肯定来不及。来得及，在河阳就没有银雨楼办不成的事。是啊是啊，灯会还是重开了。到你大展身手的时候了，孤山。小姐，我照您昨日的吩咐，特意准备了一套丫鬟的衣服。你你这就是矫枉过正了，这是不是穷的太过显眼了？那要是不显眼，怎么能够引起潘大人的注意呢？也是啊，嗯，我是要干大事的人，怕什么显眼？嗯，只是不知道潘大人会给小姐您安排什么样子的差事。他那个睚眦必报的性格，肯定会借机刁难我，只能见机行事了。大人，大人想安排我做什么呢？你今日看着。好像跟往常不太一样，不过是换了一身素衣，不只是衣服，整个人好似脱胎换骨了一般。大难不死，重新做人嘛。大难不死，我倒是一直没有问你，那晚你来西园大闹我的喜房，后来去了哪里，又怎么会发生意外的？啊，上官芷那晚还去过西园，他去干嘛？怎么不说话？那日我看见你迎娶其他女子，我一时想不开，就留下绝笔信伤心而去。本来想找个地方独自安静两天，也没想到半途遇到贼人劫道，我中途跳车摔下山坡晕了过去。他们可能以为我死了。所以我才逃过一劫，还真是高潮迭起，惊心动魄，嗯、快赶上戏文了。是，人生如戏嘛，比这耸人听闻的故事也多了去了，这也不算什么。哎，大人，你怎么突然关心起我来了？没什么，这几日。回想起你我之间的种种，确实是我辜负了你的一番心意，才让我们走到了如今的这一步。他想干嘛
，这种事情就不劳烦大人了。不管以前怎么样，现在我已经接县衙了，我自会知分寸、守礼节、认真工作。看来，倒是我刻舟求剑了。这几日，我思来想去给你派什么差事，总算是想到一件合适的。只是不知，你是否愿意？愿意，大人您吩咐。主簿年老，你去从旁协助一下主簿，帮他进行堂审记录，告示官令。没有特殊事由，不得擅离我的左右。明明是我来查他的，怎么现在反倒像他在监视我？大人，这是近一个月的卷宗，都已清查完毕。归入当房入当吧。是大人。得找个机会去当房，找到上官池坠楼的卷宗。大人，车年已经备好，该去献碑宣剑了。虽然前一日发现了与灯会案死者情况相似的尸体，但无论从作案手法、时机，还有伤口上来说，都有明显的区别。这具尸体是伪造的。跪请汉大人，莫要再查灯会案，触犯交神，天人共怨。文大人，求你了。目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。到了银玉楼地界，楚兰江的手下便清空了所有街道。本来我还远远看着，但是入夜之后，上官小姐到了河边，便跟丢了。什么？最近这恶交闹得人心惶惶。定是有人装神弄鬼，我倒要看看是什么人在捣鬼。奇怪，若是被尖锐的利器刺入，在颈骨之处应有刺伤，怎么会没有痕迹呢？除非这三根尖刺，短的可以起到辅助作用，长的可以致命。我知道是谁，曾经的河阳第一杀手。现在的基山堂堂主，雇佣的。失踪人口，不迎寻人。打着寻人的幌子，实为买凶的急事。两位客官，有何需求啊？我想跟你们雇堂主谈一笔大生意。啊，我也有笔大买卖。姓甚名谁？何处为官？河阳县令，姓潘，名月。